isang isla sa Panglao Bohol. Ang sinasabing pinamamahayan daw. Hindi na mga multo, kundi ng sangkaterbang mga pusa. At aso! Ano sa tingin nyo mangyari kung magsama-sama ang mga aso at pusa sa isang isla nang walang nag-aalaga sa kanila? A. Mag-aaway-away? B. Magsusurvive ang mga pusa? C. Magsusurvive ang mga aso? Or D. Magkocrossbreed sila ng catdog? Para sagutin yan, tanoyin nga natin ang lead stars ng pinakabagong GMA Public Affairs series na The Lost Recipe. Na mapapanood sa GMA News TV weekdays every 8pm. Dulce. Itong liburong ito ay may magic. I don't think that's possible. They're around each other lang. Siguro dun ako sa B. Mas magsusurvive ang mga pusa. Ako sa palagay ko, ah... Uh... Magiging isa sila ng ano, ng takbo ng isip. Oops! Nalos yata ang lost recipe stars natin na. Ah. Of course, hindi naman natin itatanong yan kung walang sagot. In fact, may isang isla nga sa Panglao Bohol na tinatawag na Gakang Island. Nang ibig sabihin, Crouch, na rin bilang Cat Island. From the mainland or mismong Panglao, nasa 30 minutes ang biyahe papunta sa Cat Island. Isa itong isla na kasing laki lang ng isang basketball court. Pero hugis po sa bang isla? Of course not! Pero ayon sa local tourism officer, puro mga asot pusa lang naman ang nakatira dito at walang mga tao. Yung mga local dito, tinatapunan nila ng ano, pusa dahil wala silang maibigay na pagkain, wala, hindi na nila kayang buhayin. Yung mga tourists lang talaga nagbibigay, nagbigay ng pangalan na Cat Island. Recently, ang islang ito ay pinuntahan ng isang grupo. Ang BCC o Bohol Cat Clouder Group. Isang community ng mga feline lovers sa Bohol. As cat lovers, parang naantig yung puso namin. Uh, considering na uh, um, yung island uninhabited. Aso, kunti lang talaga. Aso, yung pusa lang talaga marami. Nasa around 30 ata yon. Both dogs and cats can last without water for 3 days. Pero kung may tubig naman at pagkain ang wala, sa loob lamang ng limang araw, magsisimula ng manghina ang mga aso. Samantalang ang mga pusa, kayang umabot ng 2 weeks without food. Especially kung healthy o walang ibang sakit. But it doesn't mean na okay lang nagutumin ang mga aso at pusa, okay? To keep them healthy, ayon pa rin sa vet, ang pagkain at dami nito ay nakadepende sa edad at timbang ng ating mga aso at pusa. Kaya on a normal and healthy basis, twice a day ang tamang pagpapakain sa kanila. Majority sa cats ay medyo malalaki. Uh, they don't look malnourished. Tapos yung iba doon, malalaki yung child, could be possibly dahil uh, pregnant. We have to also be thankful sa mga fishermen na nandun. Nakakarating sa island kasi nagbibigay din sila ng food kung nakakapunta din sila doon. Masasabi din naman natin na uh, may mga mabubuting puso din na, uh, na nagbibigay din ng food even, uh, every once in a while sa island. Um, yung mga aso na nakikita namin ay nangangayaya, yung iba nangangayaya at yung iba very, um, they look malnourished talaga. At nung nagbibigay na kami ng food, sabit na sabit talaga sila kumakain. Yung marami din sa kanila na gusto magkapat lang, yung nag nakikipaglaro. Hindi pong na nasasabik sila ng mga ganun. Hindi pong hindi nila nagagawa sa, sa island. Oh, cute na ko sa... Ayo, ang payat. Payat na mga aso, kita yung mga ribs nila. Buti na papakain nila. Oops! Normal na animal food ang pinapakain sa kanila. Hindi yan ang the lost recipe, ha? Hehe. Ito tayo dyan. Gusto mo ako dalim dito? Hot, I want. 
Hopefully, magkaroon ng um, stay and neutral event na doon para maiwasan ang overpopulation ng mga uh, cat dogs. Gusto din namin magtayo ng temper. Mga cats and dogs ay may masisilungan kung um, may mga ulan or kung may bagyo or may um, masamang panahon. Sa LCO ng Panglawag, pull them back in the mainland at saka yung tourism office namin, nagninegosyate na kami sa sa mga pet owners association na for possible adoption. Kaya naman sa tanong natin kanina na ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Tanungin na rin natin ang isang animal expert. It's likely na merong magkakaaway-away but they will sort themselves out. It's very impossible na magkakaroon tayo ng cat dog. And it's not likely na magte-take over yung mga cats at mawawala yung mga aso. More than likely, they will find their own territories. Tapos, uh, they will either stay away from each other or you never know, you know. I have cats and dogs and they get along. Uh, minsan, nagsasnuggle yung cat kasama yung aso. So, if they're together for a long time, uh, there's a good chance na magkakasundo din sila. Sa Japan naman, may isang lugar na mas marami ang mga pusa kaysa tao. Ang Oishima ay tinatawag ding cat paradise dahil six times na mas maraming pusa rito kaysa tao. Mahigit isang daan ng mga pusa sa lugar habang hindi lalampas sa 15 ng mga taong naninirahan dito. Katuwa naman! At sa ibang panig pa ng mundo, may mga isla talaga na sadyang mas maraming mga hayop ang naninirahan. Ang Pig Island sa Major Cay, Bahamas. Monkey Island sa Cayo, Santiago, Puerto Rico. Snake Island sa Brazil. Asatig Island na technically ay sako pa rin ng United States of America. Makikita naman ang napakaraming kabayo. At sa Japan, meron ding Rabbit Island sa Hiroshima. Now the thing is, I doubt na on the island talagang walang food. Because especially for cats, cats are hunters, no? So they will be able to find either lizards or frogs or the dogs can find eggs or even berries or things like that. Uh, so it's unlikely na zero yung pagkain nila. Isolated man o hindi ang ibang mga hype sa akin? Basta kailangan ng tulong. To the rescue dapat tayo mga tao para sa kanila. Gawin natin mas friendly and animal friendly ang ating mundo. Aha!